ஹிந்தி பாஷையில் பேசும்போது நீங்களும் நானும் நம்முடைய நோக்கங்களை நிறைவேற்றுகிறவர்களாய் தொடர்ந்து நடக்கிறோம் நோக்கங்கள் நம்ம இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்ட உடனே நம்முடைய வாழ்வின் நோக்கங்கள் அவர் வைத்த நோக்கங்கள் செயல்பட தொடங்குகிறது நாம் பிறக்கும் முன்பாகவே அவர் நோக்கங்களை வச்சுருக்கார் நம்ம மேலே ஆனால் அது ரட்சிப்பின் போது தான் வெளிப்பட ஆரம்பிக்கிறது செயல்பட ஆரம்பிக்கிறது அந்த நோக்கங்கள் நிறைவேற்றப்பட வேண்டியவை அதுக்கு தான் அதுதான் நம்முடைய வாழ்க்கையில் ஒரு நிறைவை கொண்டு வருகிறது ஃபுல்ஃபில்மெண்ட்டை கொண்டு வருது வேறு என்னத்தை நீங்கள் செஞ்சாலும் வேறு எதில் நீங்கள் வெற்றி அடைஞ்சாலும் உங்களுடைய நோக்கங்களில் நீங்கள் வெற்றி அடைவது போல் இருக்காது அதில் தான் நீங்கள் நிறைவடைவீர்கள் அது மற்றவங்களுக்கு தோல்வி போல் தெரிஞ்சால் கூட நிறைவு உங்களுக்கு உங்கள் நோக்கத்தில் நிறைவேற்றுவதில் தான் இருக்கிறது அப்போது அதை கண்டுபிடிக்க வேண்டியிருக்கு அதுக்கும் ஆவியானுடைய உதவி தேவை இருக்குது அடுத்து ஆவியானவரை பற்றி புதிய ஏற்பாடில் பார்த்தோம்னா ஆவியானவரில் ஜபிக்கிறது ஆவியில் ஜபம் பண்ணி அதை தான் த அந்நிய பாஷையில் பேசுகிறதுன்னு சொல்கிறோம் ஜபிக்கிறது மட்டும் அதில் இல்லை பாருங்களேன் ஆவியில் பாடுறது இருக்குது ஆவியில் வந்து ஸ்தோத்திரம் பண்ணுறது இருக்குது ஆவியினால் விண்ணப்பம் பண்ணுறது இருக்குது அப்புறம் ஆவியின் சிந்தையை பற்றி பே பவுல் பேசுகிறாரு ஆவியின் ஒருமைப்பாடு அதை பற்றி பேசுகிறாரு பரிசுத்தமாக்கப்படல் இருக்குது ஆவிக்கென்று விதைத்தல் இருக்குது ஆவியில் நடத்தல் இருக்குது தேவ தேவனுடைய புத்திரர்கள் ஆவியினால் நடத்தப்படுகிறார்கள் அப்புறம் சரீர செய்கைகளை அழித்தல் இருக்கு ரோமரில் இதெல்லாம் பற்றி பேசுகிறாரு ஆவியானவரை பற்றி பேசினாலுமே ஆவியானவர் நம்முடைய ஆவியில் இதை செய்கிறார் இதெல்லாம் அப்போது எப்படி அது நடக்குது நோக்கங்களை நிறைவேற்ற எப்படி நடக்குதுன்னு சொல்கிறேன் தொடர்ந்து சொல்கிறேன் பாருங்கள் அன்பான சகோதரனே சகோதரியே ஆவியானவர் உங்கள் ஆவியில் இருக்கிறார் எனவே ஜபிக்கிறது மட்டும்தான் இல்லை அந்நிய பாஷைகளில் பேசும்போது அதில் நாம் பாட முடியும் அதில் ஸ்தோத்திரம் பண்ண முடியும் அதில் விண்ணப்பம் பண்ண முடியும் அதில் நடக்க முடியும் அதில் ஒருமை பாடை காத்து கொள்ள முடியும் ஆவியானவரால் நம்முடைய சரீரத்தின் செயல்களை அழிக்க முடியும் எல்லாத்துக்குமே கீ வந்து அக்கினி பாஷைகளை பேசுகிறது தான் இருக்கிறது அடுத்து நம்ம ரெஸ்டிங் பிளேஸில் இருக்கிறோம் யோவான் பதினாலாம் அதிகாரத்தில் நான் பிதாவினிடத்திற்கு போகிறேன் பிதாவிடத்தில் உங்களுக்கு ஒரு வாசஸ்தலத்தை உண்டு பண்ணுவேன் பிதாவின் வீட்டில் அநேக வாசஸ்தலம் இருக்குது அதில் உங்களை சேர்த்து கொள்ளுவேன் அவர் சொல்கிறாரில் அது என்னது அப்படின்னா ஆவியானவரோடு அந்நிய பாஷைகளில் நாம் பேசுகிற அந்த இடம் அதில் பிதாவோடு நாம் வாசம் பண்ணுகிறோம் அது பிதாவின் இடம் தான் பிதாவின் வீட்டில் உள்ள ஒரு வாசஸ்தலம் அங்குதான் உங்கள் நிற நோக்கங்களை நிறைவேற்ற தேவையான ஞானம் இருக்கிறது அங்கே தான் அதற்கு தேவையான வல்லமை இருக்கிறது பலன் இருக்கிறது எல்லாமே அந்த பிதாவின் வாசஸ்தலம் நமக்கு முந்தைய சொல்லிக் கொடுத்தாங்க பிதாவின் வாசஸ்தலம் பரலோகத்தில் உள்ள வீடுன்னு அந்த யோவான் பதினாலு அதி அதிகாரத்தை நீங்கள் சரியாக படித்து பார்த்தீங்கன்னா பரலோகத்தை பற்றி அவர் பேசலை அவர் கொஞ்ச காலம் போயிட்டு திரும்பி வருவேன் தான் அவர் சொல்லிட்டுருக்காரு அதாவது இந்த அவர் வந்து சிலுவை இல்லை மறித்து கீழே அவருடைய ஆவி இறங்கி மேலே இப்போ போயிட்டு திரும்ப வந்த நாற்பது நாள் இருக்க போகிறத பற்றி தான் அவர் பேசுகிறாரு ஒழிய பரலோகத்தை பற்றி பேசலை அப்போது பிதாவின் வாசஸ்தலங்கிறது ஆவியானவர் ஆள் நிறைஞ்சு நீங்கள் அக்னி பாஷைகளில் பேசும்போது பிதாவோடு வாசம் பண்ணுறீங்க அதுதான் அது ஒரு ரெஸ்டிங் பிளேஸ் அது ஒரு மேன்ஷன் அதில் தான் உங்கள் நோக்கங்களை நிறைவேற்ற தேவையான எல்லாம் இருக்கிறது எனவே நீங்கள் அக்னி பாஷைகளில் தொடர்ந்து பேசும்போது நீங்கள் தொடர்ந்து ஜெயத்தில் நடப்பீர்கள் உங்கள் நோக்கங்களை நிறைவேற்றுவீர்கள் நடப்பீர்கள் ஜெயிப்பீர்கள் சாதிப்பீர்கள் அதுக்கு தேவையான எல்லாம் உங்களுக்கு கிடைக்கும் கத்தர் உங்களை ஆசிர்வதிப்பார்